Ocak 1966'dayız. O tarihlerde Güney Avustralya'da yaşayan Jane, Arna ve Grant isimlerindeki üç kardeş sahile gittiler ve bir daha geri dönmediler. Jane 9, Arna 7 ve küçük Grant ise henüz 3 yaşındaydı. Bu fotoğraf 1965 yılının sonlarında ailecek gittikleri bir tatil esnasında çekildi ve Bomant kardeşlerden geriye sadece bu fotoğrafları kaldı. Olay günü Jane en son deniz kenarında bir adamla oynarken görüldü. Daha sonra bir polis memuru saat 15 sularında Bomant kardeşleri evlerine doğru yürürken gördüğünü söyledi. Görgü tanıklarının verdiği ifadelerde en dikkat çekeni çocukları atletik yapılı 30'lu yaşlarında bir adamla yürürken gördüğünü söyleyen tanıktı. Olay günü Bowman kardeşleri Mosul Caddesi ve Glenelg sahilindeki bir kafede gördüğünü söyleyen görgü tanıkları oldu. Bölgede yaşayan ya da esnaflık yapan birçok insan sorgulandı. Uzun bir zaman çevrede geniş çaplı araştırmalar yürütüldü. Ama Bowman kardeşlere ait herhangi bir iz bulunamadı. Olay medya ve diğer şehirlerdeki polis departmanlarının ilgisini çekti. Operasyonlar yardım alınarak gerçekleştirildi. Medyanın baskıları sonucunda dava sürekli yeniden açıldı. Ama durum netleşmeyince son çare olarak olay hakkında bilgi verenlere para ödülü verileceği açıklandı. Bowman kardeşler Güney Avustralya'da kaybolmuşlardı. O yüzden özellikle Güney Avustralya'da yaşayan birçok aile Bowman kardeşlerin akıbetlerinin bir an önce çözülmesi gerektiğini savunarak hükümete baskı yapmaya başladı. Bowman kardeşlerin babası Jim Bowman eski bir askerdi. 1955'te Nancy Bowman ile evlendi. Glenelg sahiline yakın bir bölge Adelaide'deki bir banyoda yaşıyorlardı. Bowman kardeşler 26 Ocak 1966 sabahı evlerine 3 km uzaklıktaki Glenelg sahiline gitmek üzere evden ayrıldı. Kardeşlerin en büyüğü olan Jane onların sorumluluğunu üstlendi. Bowman kardeşler önce 5 dakika sürecek bir otobüs yolculuğu yapmalıydı. Daha sonra indikleri duraktan sahile ulaşmaları sadece 1 dakika sürecekti. Otobüs saat 8.45'te durağa yanaştı. Muhtemelen de saat 8.50'de sahildeki durağa vardı. Çocuklar öğlen 12 ile 2 arasındaki bir saatte eve dönmek üzere izin almışlardı. Ama söyledikleri saatte eve gelen kimse olmadı. Annen Nancy Bowman bir şeylerin ters gitmiş olabileceğinden şüphelenmeye başladı. Saat 3'te kardeşlerin babası Jim Bowman eve gelir gelmez, anne Nancy çocukların hala eve gelmediğini, onları aramak için dışarıya gitmeleri gerektiğini söyledi. Nancy ve Jim hemen sahile gittiler. Bir saatlik arayışın ardından kardeşlere ait hiçbir iz bulamadılar. Ardından tekrardan eve dönüp muhitteki caddeleri, parkları ve tanıdıkları dolaşmaya koyuldular. Bowman kardeşlerin gidebileceği bütün evlere tek tek uğradılar ama o gün çocukları gören kimse yoktu. Saat 18'i gösterdiğinde Jim ve Nancy artık tükenmişti. Çocukların başına bir şey geldiği kesindi. Jim ve Nancy hemen durumu anlatmak için polis merkezine gittiler. Polisler civardaki birimlere bilgi verdi ve arama çalışmaları başladı. Üç tane kardeş yüzlerce insanın olduğu bir sahilden nasıl kaçırılmıştı? Belki de asıl sorulması gereken soru, Bowman kardeşler sahile varabilmişler miydi? Polisler sahil ve sahile yakın konumdaki bölgeleri tek tek aramaya başladı. Hiçbir şey bulamayınca lokasyon daha da genişletildi. Daha sonra okyanusa yakın binalar, hava alanları, demir yolu hatları ve suç oranlarının yüksek olduğu tenha yerler aranmaya başlandı. Avustralya böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyordu. 24 saat geçmeden bütün ülke olaydan haberdar oldu. Sonraki gün bazı gazeteler Avustralya'daki seks tacirlerinin çocuklara kadar düştüğünü artık bu durumun içinden çıkılmaz bir hal aldığını yazdı. Gazetenin haberine göre çocukları kaçıran kişiler olaylar duyulduktan sonra 3 kardeşi de öldürmüşlerdi. Kardeşlerden en ufak bir iz bile bulunamıyordu. Aileler büyük bir tepki göstermeye devam etti. Özellikle dönemin Avustralya hükümeti üzerinde bir kara leke taşımak istemiyordu. O yüzden Bowman kardeşleri bulana ilk olarak 250 bin dolar ödül verileceği açıklandı. 
Kardeşler plaja giderken havlu, giysi, kitap, çanta ve benzeri olmak üzere yanlarına 17 farklı eşya almışlardı. Polisler, ülkenin ayağa kalktığı böylesi devasa bir operasyon neticesinde en azından bir kısmına ulaşabileceklerini tahmin ediyorlardı. Ama olmadı. Kardeşlere ait bir şey bulunamadı. 29 Ocak 1966'da bir görgü tanığı, 26 Ocak günü saat 19'da plajın yakınlarındaki Vincent Körfezi'ne 300 metre yakınlıkta kaybolan kardeşlere benzeyen 3 tane çocukla konuştuğunu söyledi. Bölgeye yakın yerde olan birimler hemen tekne sahipleri ve işletmecilerle temasa geçtiler. Ama elle tutulur hiçbir bilgi alamadılar. Polis plaj yakınındaki Collie Reserve'de yaşayan çocuklarla iletişime geçti. Çocuklar plaja yakın bir yerde, 30'lu yaşlarda uzun boylu ve sarışın bir adamı Beaumont kardeşlerle yürürken gördüklerini söyledi. Adam mayo giymişti, zayıftı ve epeyce yanmıştı. Çocukların anlattığına göre Beaumont kardeşler uzun bir süre adamla oynadılar. Belli bir süre sonra da gözden kayboldular. Jim ve Nancy Beaumont'a göre Beaumont kardeşler utangaç ve kimseyle konuşmayan tiplerdi. Özellikle de Jane fazlasıyla çekingendi ve yabancılarla iletişim kurması imkansızdı. Polislerin tahminleri şöyleydi. Beaumont kardeşler kısa bir zaman önce sahilde bazı insanlarla tanıştılar ve her sahile gittiklerinde o yabancılarla oynuyorlardı. Arna'nın kısa bir zaman önce annesine Jane'in bir erkek arkadaşı var demesi polislerin bu teorisini doğrular nitelikteydi. Anne neyisi Beaumont bunun bir oyun arkadaşı olduğunu düşündüğünü o yüzden pek önemsemediğini söyledi. Ayrıca yakınlarda bulunan Wenzelis Baker'deki bir dükkan sahibi kısa bir zaman önce Jane'in gelip 1 dolarlık pastis ve etli börek aldığını söyledi. Bu durum Jane'in başkalarıyla görüştüğünü kanıtlamaktaydı. Anne Nancy çocuklarına hiçbir zaman 1 dolar vermediğini söyledi. Belli ki Beaumont kardeşlerle iletişim halinde olan birileri vardı ve parayı onlar vermişti. Uzun süren araştırmalar ve sorgular sonucunda polisler olay günü neler olmuş olabileceğini gerçeğe en yakın olabilecek şekilde senaryolaştırdı. Beaumont kardeşler öğleden sonra 3 civarında Jedi Road yolu üzerinden eve doğru yürümeye başladı. O esnada Beaumont kardeşleri iyi tanıyan bir postacı çocukları gördü. Çocuklar cadde üzerinde el ele yürüyorlardı ve gülüşüyorlardı. Bu çocukların canlı olarak görüldüğü son andı. Tahmini olarak 5 dakika sonra daha önceden tanıştıkları adamı gördüler ve onlarla birlikte gittiler. Beaumont kardeşler eve dönüş saati olarak en geç öğleden sonra 2'de evde olabileceklerini söylemişlerdi. Bir saat geç varacak olmalarına rağmen eve giderken görüşmeleri polislere ilginç geldi. Postacı daha sonra polislerle irtibata geçti ve onları öğlen 3'te değil daha erken bir saatte gördüğünü söyledi. Olaydan birkaç ay sonra bir kadın, çocukların kaybolduğu günün gecesinde iki ufak kız ve bir erkeğin terk edilmiş bir eve girdiğini söyledi. Çocuklardan birinin koşarak kaçtığını ama adamın çocuğu tekrar yakalayıp eve soktuğunu anlattı. Sonraki sabah ise ev terk edilmişti. Ne çocuklar ne de adam oradaydı. Beaumont kardeşlerin akıbeti ilerleyen aylarda uluslararası bir boyut kazandı. 8 Kasım 1966'da Hollandalı parapsikolog Gerard Kroyset kardeşleri bulmak için Avustralya'ya geldi. Kroyset çocukların Jane ve Arna'nın okuduğu okulun yakındaki bir bölgede gömülü olduğunu söyledi. Kroyset'in söylediği yer bir şantiye alanıydı. Beaumont kardeşlerin yeni yapılan binaların hemen altında olabileceğini söyledi. Doğru söyleyip söylemediğinin anlaşılması için bina yıkılmalıydı. Müteahhitler bir para psikoloğun sözüne güvenerek binayı yıkamayacaklarını söylediler. Ama daha sonra halkın baskısına boyun eğmek zorunda kaldılar. Vatandaşlar 40 bin dolar toplayıp müteahhitlere verdi ve bina yıkım işlemleri başladı. Çalışmalar bir hafta sürdü ve sonunda kardeşlere ait herhangi bir iz çıkmadı. İki yıl sonra aile esrarengiz mektuplar almaya başladı. Jane tarafından yazıldığı iddia edilen mektuplarda çocukları bir adamın sahiplendiği, onları korumak için uzun zamandır sakladığı yazmaktaydı. Mektuplar Jane'in el yazısıyla karşılaştırıldı ve benzer olduğu görüldü. Mektupların bir tanesinde adamın çocukları aileye teslim edeceği yazıyordu. Jim ve Nancy 
yanlarına polisleri alarak söylenen adrese gittiler. Ama gelen kimse olmadı. Kısa bir süre sonra bir mektup daha geldi. Adam çocukları aileye teslim etme niyetinde olduğunu fakat gizlenmiş dedektifleri görünce hayal kırıklığına uğradığını yazmıştı. Bu aileye gelen son mektuptu. Olaydan sonra Jim ve Nancy evlerini satıp boşandılar. Kasım 2013'te şüphelilerden Harry Pips'e ait bir fabrikanın arka kısmında kazı çalışmaları yapıldı. 2018'de fabrikanın biraz ilerisinde bir bölgede yine bir kazı çalışması yapıldı ama iki kazıdan da hiçbir sonuç elde edilemedi. 2018'de Avustralya hükümeti olayı çözenlere 1 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı. 